আবারও উত্তপ্ত জম্মু কাশ্মীর পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে দুই শিশু সহ নিহত সাত আহত অন্তত আট নয়াদিল্লি থেকে চার কূটনীতিক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ইসলামাবাদের নির্বাচনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণদের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই দুই প্রার্থী প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ বলে মত জরিপে মাত্র এক শতাংশ পিছিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মসুল পুনরুদ্ধারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার দাবি ইরাকি বাহিনীর বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর আশঙ্কায় অ্যামনেস্টের উদ্বেগ আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীর সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনায় সাত বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে চারজন নারী ও দুইজন শিশু বলে জানা গেছে আহত হয়েছে আরও আট ভারতীয় পুলিশের বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি জানায় মঙ্গলবার সকালে সীমান্তবর্তী সাম্বা জেলায় পাকিস্তানি রেঞ্জার্স গোলাবর্ষণ করে পরে পাল্টা হামলা চালায় বিএসএফ এ সময় মর্টারের স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় জেরদা গ্রামের উনিশ বছর বয়সী এক কিশোরী এছাড়া পাশের পিন্ডি চরকা গ্রামের তিনজন গুরুতর আহত হয় বলে জানায় পুলিশ এছাড়াও নাইবাস্তি গ্রামে স্প্রিন্টার ছিটকে পড়লেও এতে হতাহত হয়নি কেউ রামগড় সেক্টরের ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করেই পাকবাহিনী এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি পুলিশের এর আগে ভারতের রাজৌরি জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন নৌসেরা সেক্টরে গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তান হিলারির ইমেইলে এফবিআই বড় ধরনের অনিয়মের সন্ধান পেয়ে থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে এতে কোনো অভিযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন হিলারি সোমবার ডেমোক্র্যাটদের আধিপত্য থাকা রাজ্য মিশিগানে ট্রাম্প এবং দদুল্যমান অঙ্গরাজ্য ওহাইওতে প্রচারণা চালান হিলারি এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র সাত দিন বাকি থাকতে জনমত জরিপে হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যবধান মাত্র এক শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবারের মার্কিন নির্বাচনের অন্যতম লড়াইয়ের ময়দান পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ওহাইওতে সোমবার দুটি নির্বাচনী সমাবেশ করেন হিলারি আঠারোটি ইলেকটোরাল ভোট থাকা এই রাজ্যের কেন্ট ও ক্লিভল্যান্ডের সমাবেশে হিলারি তার ইমেল সার্ভারে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্পর্শকাতর কোনো তথ্য ছিল না জানিয়ে সমর্থকদের আশ্বস্ত করেন নতুন করে এফবিআই এর তদন্তকে স্বাগত জানিয়ে হিলারি বলেন সংস্থাটির দীর্ঘ তদন্তে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি এবারও এমন কিছু পাওয়া যাবে না ট্রাম্পের পরমাণু পরিকল্পনা ও রাশিয়ার সঙ্গে তার সখ্য নিয়েও সমালোচনা করতে ছাড়েননি সাবেক এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী I am running against a man who says আমি এমন একজনের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি যিনি চান জাপান দক্ষিণ কোরিয়া ও সৌদি আরব পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হোক ট্রাম্প তার উপদেষ্টাদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার এবং উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন মার্কিন নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে রাশিয়া কি করছে তাদের সঙ্গে ট্রাম্পের গোপন সম্পর্ক এ সবই জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে আবারও ইমেল প্রসঙ্গ দোদুল্যমান ভোটারদের চিন্তিত করলেও হিলারি সমর্থকরা বিষয়টিকে আমলে নিচ্ছেন না एफबीआई एर नतून तदंत मत अन्य भोटारे सिद्धान परिवर्तने प्रभाव विस्तार करते আমি কোনো পরিবর্তন দেখছি না ইমেইলে তেমন কিছু নেই বলে আগেই জানা গেছে আমি হিলারিকে ভোট দেব তবে রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন এবিআই হিলারি ক্লিনটনের ইমেইলে বড় ধরনের জালিয়াতির সন্ধান পেয়ে থাকতে পারে তার ব্যক্তিগত সার্ভার থেকে মুছে ফেলা তেত্রিশ হাজার ইমেইল ফিরিয়ে আনতে পারলে অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প এফবিআই এর নতুন তদন্তে তথ্য যোগানোর জন্য হিলারি সহযোগী হুমা আবেদিন ও তার সাবেক স্বামী অ্যান্থনি উইনারকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প হিলারি মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে গোপন ইমেইল নিজের সার্ভারে আদান প্রদান করেছেন এবারের তদন্তে বড় কিছু বেরিয়ে আসবে বলেই মনে হয় ইমেইল জালিয়াতিতে তার কোনো ক্ষতি হয়নি তবে মার্কিনদের হয়েছে আটই নভেম্বরের নির্বাচনে আপনারা এর পরিবর্তন চাইবেন বলে আশা করছি নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে ইমেইল তদন্তের বিষয়ে হোয়াইট হাউস জানায় এফবিআই পরিচালক জেমস কমি মার্কিন নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন না সোমবার মুখপাত্র জর্জ আর্নেস্ট বলেন প্রেসিডেন্ট ওবামা কমিকে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলেই মনে করেন এদিকে নির্বাচনের আগাম ভোটে ট্রাম্পের এগিয়ে থাকার আভাস পেয়ে এফবিআই প্রধান হিলারি বিরোধী এমন উদ্যোগ নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার স্টিফেন ল্যান্ডম্যান 
এদিকে ওয়াশিংটন পোস্ট ও এবিসি নিউজের সবচেয়ে জনমত জরিপে হিলারির সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যবধান মাত্র এক শতাংশে নেমে এসেছে ছেচল্লিশ ও ৪৫ শতাংশ সমর্থন পেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছেন প্রধান এই দুই প্রার্থী অন্যদিকে বিবিসির জরিপে ঊনপঞ্চাশ ছেচল্লিশ এবং সিএনএন এর জরিপে সাতচল্লিশ বিয়াল্লিশ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন হিলারি দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে পুরো বিশ্বের চোখ যখন দেশটির রাজনীতির দিকে তখন তরুণ প্রজন্ম প্রার্থীদের বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছে না প্রধান দুই প্রার্থীর কেউই তাদের প্রত্যাশা পূরণের সমর্থ নন বলে মনে করছেন তারা সোমবার রাতে নিউইয়র্কের হ্যালোয়েন উৎসবে যোগ দেওয়া তরুণরা সময় সংবাদকে জানিয়েছেন নির্বাচন ঘিরে তাদের ভাবনা নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন তুষার আব্দুল্লাহ নিউইয়র্কের হ্যালোয়েন উৎসব প্যারাডে অংশ নেওয়া তারুণ্য পুরনো অশুভ চিন্তা অশুভ শক্তিকে পিছনে ফেলে নতুন চিন্তা শুভ শক্তির উদয় হোক এই এই প্রত্যাশা নিয়ে কিন্তু এই হ্যালোয়েন উৎসবের প্যারাডে যোগ দিচ্ছে এই যে আসন্ন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেই নির্বাচন নিয়ে কিন্তু তারা তাদের হতাশার কথা জানাচ্ছে এই যে এই প্যারাডে অংশ নিতে এসেও তাদের কাছ থেকে আমরা সেই ধরনের বক্তব্য পাচ্ছি তাদের কথা হচ্ছে যে তারা যে যে পরিবর্তনের কথা বলে বারাক ওবামা যেভাবে তাদের আকৃষ্ট করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে বারাক ওবামা সেই নতুন নাটকে কোনো পরিবর্তন তারণ্যকে দেখাতে পারেনি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং হিলারি ক্লিনটনের মধ্যে যে চারিত্রিক নৈতিকতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে আরেকজনের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিশ্বস্ততা তিনি বিশ্বস্ততা হারাচ্ছেন তার ইমেল এর ক্ষেত্রে ইমেলের বিষয়ে এফবিআই যে তদন্ত করবে এবং ইমেলের বিষয়ে তিনি কোনো স্পষ্ট কোনো বক্তব্য দেননি সব কিছু মিলিয়ে এই যে অস্বচ্ছতা অস্পষ্টতা অসততা এবং অনৈতিকতাকে এখনকার তরুণ প্রজন্ম অনেকেই বলছেন যে তারা নির্বাচনে ভোট দিতে নাও যেতে পারেন তারা পরিবর্তন চান এবং হিলারি ক্লিনটনের ক্ষেত্রেও তরুণদের বক্তব্য হচ্ছে যে তিনি হয়তো চারিত্রিক অনৈতিকতার বিষয়টি উঠে আসেনি ডেমোক্রেটরা যে এতদিন যাবৎ ক্ষমতায় আছে সেই ক্ষেত্রে হিলারি ক্লিনটন তরুণদেরকে নতুন কিছু দিতে পারবেন না আর ডোনাল্ড ট্রাম্প সমাজের উঁচুতলার মানুষের জন্য কাজ করবেন তরুণরা মনে করছেন যে তাদের যে চাকরির নিরাপত্তা চাকরির নিশ্চয়তা কর্মসংস্থান শিক্ষা এবং ব্যাংক ঋণ থেকে তাদেরকে যে ছাড় দেওয়ার যে বিষয়টি আছে সেগুলো তারা এই দুই প্রার্থীর কাছ থেকে খুব একটা দেখতে পাবে নির্বাচনের সাত থেকে আট দিন আগে এই হেলোইন উৎসবে মেতে ওঠা তরুণরা কিন্তু উৎসবে মেতে উঠছেন ঠিকই কিন্তু যে সামনে যে নির্বাচন তাদের কাছে আসছে সেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে তারা তাদের হতাশার কথাই জানাচ্ছেন দুই প্রার্থীর কাছে তারা কোনো প্রত্যাশার কথা বলছেন না নিউইয়র্ক থেকে তুষার আব্দুল্লাহ দর্শক আসন্ন মার্কিন নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন নিয়ে স্টুডিও টু থেকে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সাজিদ রাজু দর্শক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের প্রথম দিন এবং ভোটের আগ পর্যন্ত প্রতিদিনই আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমরা বিষয় নির্ধারণ করেছি মার্কিন নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং কোন প্রার্থী কি অবস্থায় আছেন সেসব বিষয় নিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং লেখক ড সলিমুল্লা খান স্যার আপনাকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার সারা বিশ্বেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি নির্বাচন হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন সেই নির্বাচনটি এবং এটি বলা যায় যে একদিক দিয়ে দীর্ঘ একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং ব্যতিক্রম ধর্মী একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া তবে আমাদের দেশের মানুষ বা অন্যান্য দেশের সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা হয়তো নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিয়ে অতটা ভালো বোঝেন না আপনি কি সংক্ষেপে আমাদেরকে একটু বলবেন যে ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় এই নির্বাচনটি সামনে এগিয়ে যায় এবং একজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা আরোহণ করে ধন্যবাদ এই নির্বাচন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এটা যে বিশেষ সাধারণ নয় সেটাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের জন্য আমরা যদিও বা ভোট দিতে পারি না কিন্তু সেই ভোটের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হন তাদের দ্বারা আমরা শাসিত হই নানাভাবেই সেই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু একটা রাষ্ট্র নয় তারা গৌরব করে বলে তারা একটা সাম্রাজ্যও বটে যেমন বারাক ওবামা এবারে নির্বাচনের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে দুইজন যে প্রার্থী দুই দিকে এসেছেন তারা একজন হচ্ছে নারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ যাবত যত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে কখনো কোনো নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকেও দেয়নি কোনো পার্টি সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
দ্বিতীয় হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি ব্যবসায়ী তিনি বিশেষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নন কাজে যিনি নির্বাচিত হন না কেন তার জন্য মানুষ উৎসাহ ভরে তাকিয়ে আছে এখন প্রক্রিয়ার কথা বলি এইটা বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার জন্য পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই নির্বাচন প্রক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সেখানে দুটো ভোট হয় জি একটাকে বলে পপুলার ভোট অর্থাৎ মানুষ ডাইরেক্টলি প্রেসিডেন্টকে ভোট দেবে কিন্তু সেটা দ্বারা নির্ধারিত হবে না প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত হয় তারা প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য সেখানে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে জনগণের ভোটের ভিত্তিতে সংখ্যার ভিত্তিতে হ্যাঁ সংখ্যার ভিত্তিতে ইলেকট্রাল কলেজ হবে সেখানে যারা মেজরিটি পায় তারা কলেজ ভোটগুলো সব পাবে এবং সেগুলো যোগক্রমে দুশো সত্তর যার হবে তিনি নির্বাচিত হবেন ফলে এমন একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যে একজন পপুলার ভোট বেশি পেয়েছেন কিন্তু ইলেকট্রাল ভোট কম পেয়েছেন যেমনটা হয়েছিল দু হাজার সনে আলগোরে নির্বাচনের সময় পৃথিবীতে আরেকটি দেশে এই সম্ভাবনা আছে সেটা হচ্ছে বলিভিয়ায় আচ্ছা আরো কয়েকটা দেশে ছিল তারা ইলেকট্রাল কলেজ পর্যন্ত বাতিল করেছে যেমন তাইওয়ান ফিনল্যান্ড আর্জেন্টিনা এই দু হাজার সনের পরে তারা এগুলি বাতিল করেছে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পুরাতন বলে বিবেচিত হয় আচ্ছা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই দিক থেকে খুব প্রগতিশীল বলা যাবে না অর্থাৎ তার নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে আরেকটা কথা বলতে হবে এর ফলে দাঁড়াচ্ছে কি এর সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে একটা ফেডারেল প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ নামে রিপাব্লিক কিন্তু তার পঞ্চাশটা অঙ্গরাজ্যের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বায়ত্ত শাসন আছে জি কিন্তু সেই অবস্থায় তাহলে মোট যে ফেডারেশনের যিনি প্রেসিডেন্ট তার ভূমিকা কি জি এই কথাটা মানুষের মানুষ স্বাভাবিকভাবে জাগে এবং তিনি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে একটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আসেন এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে উভয় পার্টি তাদের পার্টির ক্যান্ডিডেটকে নমিনেশন করার জন্য আস্তে আস্তে করে যেমন সমস্ত অঙ্গরাজ্যে একই দিনে এই প্রাইমারি হয় না জি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর প্রাইমারির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে কেউ ভোট দেয় না ক্যান্ডিডেটকে ভোট দেয় না তারা তাদের ইলেকটোরেটদের ভোট দেয় এবং তারাই কিন্তু নমিনেশনে ভোট দেয় এখানে একটা বলে পরোক্ষ প্রক্রিয়া কাজ করে আচ্ছা তৃতীয় কথা হচ্ছে আরেক ধরনের যেমন ধরেন এই দুজন ছাড়াও আরও দুজন প্রার্থী আছে আমেরিকান রাজনীতি বিজ্ঞানের ভাষায় তাদেরকে বলা হয় স্পয়লার অর্থাৎ যারা ভন্ডুল করে বাংলায় ভন্ডুলকারী বলতে পারেন ভন্ডুলকারী মানে কি তারা যদি দাঁড়ান কোনো একটা এলাকায় তাহলে আরেকজনের ভোট কাটে তারা এইটাকে রোধ করার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আছে যেটা করে রান অফ সিস্টেম শ্রেষ্ঠ দুজনের উপর আবার ভোট হবে আমেরিকা সেটে নেই তবু আমি বলছি আমেরিকার প্রক্রিয়ার এই যে তিনটা পদ্ধতি দুইটা ভোট ইলেকট্রাল কলেজ এবং সরাসরি ভোট পপুলার ভোট দেওয়া হবে কিন্তু সেটা নির্ধারণ করবে না আবার প্রাইমারির মাধ্যমে উভয় পার্টি তাদের প্রক্রিয়া করে নিজেদের যাদেরকে ইনসাইডার বলে তারা চ্যানেল কেউ যেন আসতে না পারে এবার যে ঘটনাটা ঘটে সেটা শেষ কথা এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি রিপাবলিকান পার্টিতে এক ধরনের আউটসাইডারের মতোই তিনি যে এসে যেতে পেরেছেন এটা একটা বিশ্বকর ব্যাপার স্যার স্যার এই যে প্রক্রিয়াটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া বললেন জটিল প্রক্রিয়া বললেন কিন্তু তারপরে কিন্তু মানুষের একটা আগ্রহ থাকে উদ্দীপনা আছে তো সেই দিক থেকে আমাদের কাছে কিছু তথ্য আছে আমরা দর্শকদের এখানে একটু দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে যে কোন অঙ্গরাজ্যে কে এগিয়ে আছেন এবং কোন প্রার্থী পিছিয়ে আছেন এবং তারপর হচ্ছে যে কিছু অঙ্গরাজ্য হচ্ছে যে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ভোটাররা যে কার পক্ষে যাবেন না যাবেন সে জায়গা থেকে আমরা দেখি যে একটা ম্যাপ আমরা দেখানোর চেষ্টা করব সেই ম্যাপে কোন প্রার্থী কোন অঙ্গরাজ্যে এগিয়ে আছে এবং কোন প্রার্থী পিছিয়ে আছেন সেই বিষয়টি এখানে স্যার দুইটা রং আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন লাল রং যেই যেই রং রংগুলো দেখতে পাচ্ছেন অঙ্গরাজ্যগুলো সেগুলো সেই অঙ্গরাজ্যগুলোতে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছেন ট্রাম্প এবং অন্যদিকে নীল রঙের যে অঙ্গরাজ্যগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অঙ্গরাজ্যগুলোতে এগিয়ে আছেন হিলারি ক্লিনটন হিলার যে এখন এই অঙ্গরাজ্যগুলো আমরা দেখছি যে জল জল করছে এবং অন্যদিকে লাল রঙের গুলো দেখেছি এবং আরেকটি রং আমরা একটু লক্ষ্য করছি দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ধূসর রঙের এই অঙ্গরাজ্যের সাধারণ যারা ভোটার তারা কিন্তু এখনো সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেননি কোন প্রার্থীকে তারা সমর্থন দেবেন কি দেবেন না সেই অঙ্গরাজ্যগুলো দেখা যাচ্ছে এবং এখানে তো লাল অঙ্গরাজ্যগুলো আপনাদের দেখালাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই অঙ্গরাজ্যগুলোতে মোটামুটি এগিয়ে আছেন আর নিজ দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের যে ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের সংখ্যা সেই সংখ্যাগুলো আমরা দেখেছি সেই সংখ্যাগুলো যাচ্ছিল আর এই বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে এই ধূসর রংগুলো এর আগে যেটি বললাম এটা এগুলো দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য বা সুইং স্টেট বলা হয় এগুলোকে বেটেল ফিল্ড নামে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যেখানে দুই প্রার্থীরই হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের একটি অবকাশ কিন্তু থেকে যায
সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিলারি ক্লিনটন মোটামুটি এগিয়ে আছেন ক্যালিফোর্নিয়া যেখানে পঞ্চান্নটি ইলেকট্রাল কলেজ ভোট ওয়াশিংটন বারোটি ওরিগন সাতটি নিউ মেক্সিকো পাঁচটি কলোরাডো নয়টি অঙ্গরা ইলেকট্রাল কলেজ ভোট মিনেসোটা দশটি ইলিনয় বিশটি মিশিগান ষোলো ভার্জিনিয়া তেরো এবং পেন্সিলভানিয়াতে বিশটি ইলেকট্রাল কলেজ ভোট আছে এইসব অঙ্গরাজ্যে হিলারি ক্লিনটন মোটামুটি এগিয়ে আছেন এবং অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী তিনিও কিন্তু বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে এগিয়ে আছেন দর্শক আপনারা দেখতে পারবেন একই সঙ্গে আমরা হিলারি ক্লিনটন আরও কিছু অঙ্গরাজ্যের নাম এখানে রোড আইল্যান্ড চারটি কানেকটিকাট সাতটি ডিলাওয়ার তিনটি এবং ওয়াশিংটন ডিসি যেটি একটি স্বতন্ত্র টেরিটরি হিসেবে চিন্তা করা হয় সেখানে তিনটি ইলেকট্রাল কলেজ ফোর্ট হিলারি ক্লিনটনের যে কথাটি বলছিলাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক কোন কোন অঙ্গরাজ্যে এগিয়ে আছেন সেটি দেখে নেই ওয়াউমিং এ তিনটি আইডাহোতে চারটি মন্টানাতে তিনটি নর্থ ডেকোটাতে তিনটি এবং সাউথ ডেকোটাতে তিনটি ইলেকট্রাল কলেজ ফোর্ট ওকলাহোমাতে সাতটি কানসাসে এগারোটি আমরা দেখতে পাচ্ছি লুইজিয়ানাতে আটটি আর কানসাসে ছয়টি এবং মিজৌরিতে দশটি ইলেকট্রাল কলেজ ভোট এই সব জায়গায় কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে আছেন মিসিসিপিতে ছয়টি ইলেকট্রাল কলেজ ভোট টেক্সাসে আটত্রিশটি ইন্ডিয়ানাতে এগারোটি কেন্টাকিতে আটটি এবং টেনেসিতে রয়েছে এগারোটি ইলেকট্রাল কলেজ ভোট এর আরও রয়েছে আলাবামাতে নয়টি ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতে পাঁচটি সাউথ ক্যারোলাইনাতে নয়টি নর্থ ক্যারোলাইনাতে পনেরোটি আলাস্কাতে তিনটি এবং হাওয়াইতে চারটি ইলেকট্রাল কলেজ ভোট এই সব অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্প কিন্তু এগিয়ে আছেন এর বাইরেও এই পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যে আমরা দেখি যে সেখানে কিন্তু কিছু দদুল্যমান অঙ্গরাজ্য রয়েছে সেই দদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের সাধারণ ভোটার যারা রয়েছেন তারা আগেই বলেছি যে এখনও সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেননি যে কাকে ঠিক এগিয়ে রাখবেন বা সমর্থনের জায়গা থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নাকি হিলারি ক্লিনটনকে সেই অঙ্গরাজ্যগুলো মোটামুটি রয়েছে স্যার এই যে আপনি দেখলেন যে স্যার ইলেকট্রাল কলেজ ভোটের জায়গা থেকে এগিয়ে থাকা এবং পপুলার ভোটের একটা ব্যাপার তো আছে যেটি হচ্ছে ধীরে ধীরে আমরা দেখলাম যে সর্বশেষ জনমত জরিপে যেখানে পার্থক্য খুবই কমে এসেছে মানুষের তো আপনার কি স্যার মনে হয় যে এই যে একটি ভিন্ন ধর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে তাতে সাধারণ মানুষের মতামত তাহলে আসলে স্যার কতটা সেখানে প্রতিফলন ঘটছে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে সেই কথা যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস পরিষ্কার আমরা মুখস্থ বলে দিতে পারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে গঠন যে এলাকাগুলিতে রিপাবলিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সবসময় থাকে সেখানে উনিও আছেন যে গ্রাম্পো আছেন যে যেমন ধরুন সবচেয়ে বেশি পড়েছে ক্যালিফোর্নিয়া এটা হিলারির পক্ষে আছে টেক্সাস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি রিপাবলিক ওখানে আটত্রিশ ওখানে পঞ্চান্ন নিউ ইয়র্ক পেন্সিলভেনিয়া এইগুলো এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত দেখা যাচ্ছে হিলারির পক্ষে তাদের দেখা যায় দেশটা মোটামুটি পরিষ্কার দুভাগে বিভক্ত যেগুলি আপনি সুইং স্টেটস বলছেন সেগুলি বাদ দিলে সেগুলো যেমন ফ্লোরিডা সেটাও রিপাবলিকানদের প্রায় কাছাকাছি ছোটাছুটি অবস্থা এইভাবে নির্ধারিত হবে ভাগ্য এই জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারটা সেখানে পরোক্ষ হয়ে যায় নির্ভর করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন সারা দেশ যদি বা তারা একটি কেন্দ্র বলছে একটি কেন্দ্রিক ভোট হচ্ছে না এটা হচ্ছে আঞ্চলিক ভোট আপনাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সংখ্যা অনুপাতে প্রধান হয়ে আসতে হবে তো সেই দিক থেকে আমি বলবো পুরনো আমলে দাস প্রতার পর্যন্ত যখন ছিল আঠারোশো ষাট পর্যন্ত তখন দক্ষিণের যে অঞ্চলগুলো কনফেডারেট রাষ্ট্র গ্রহণ করে বিদ্রোহ করেছিল সেই অঞ্চলগুলিতে দেখবেন যেটাকে বর্ণবাদের কেন্দ্র যেখানে কালোদের বিরুদ্ধে বেশি হুঙ্কার দেওয়া হয় দুই হাজার আট সনের নির্বাচনের কথা খেয়াল করুন বারাক ওবামা যখন দাঁড়িয়েছিলেন ম্যাকেনের বিরুদ্ধে সেইখানে এই কথাগুলি উঠেছিল যেটাকে ইংরেজিতে এখন বলে এথনোসেন্ট্রিজম রেসিজম কথাটা তারা এখন ব্যবহার করতে চান না তো সেই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে সেই কাঠামোটা সেই ধাঁচটা এখনো বজায় আছে অর্থাৎ যেখানে যেখানে প্রথাগতভাবে রিপাবলিকানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখা যাচ্ছে এবং যেখানে যেখানে ডেমোক্রেট দেশ সেখানে হিলারি দেখা যাচ্ছে এখন হঠাৎ করে যেটাকে তারা অক্টোবর সারপ্রাইজ বলছেন এই যে এফবিআই তদন্তের নতুন একটা মোর ঘুরেছে ইমেইলের তদন্ত নিয়ে হ্যাঁ এফবিআই পরিচালক যেটা বললেন কমি সেইটা এখন রিপাবলিকান সেনেটের তাদের যে রিপাবলিকান হাউসের যে নেতা ডেমোক্রেটিক নেতা তিনি কিন্তু এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলছেন আপনি আইন ভঙ্গ করেছেন কারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন কোন কাজ আমরা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা এফবিআই লড়াই করতে পারে না সেই দিক থেকে তার বিরুদ্ধে হতে মামলা হবে লোকে প্রশ্ন হচ্ছে কিন্তু এখন অঘটন যা ঘটা তা তো ঘটে যেতেই পারে অর্থাৎ যেখানে পার্থক্য শতকরা বারো ছিল সেটা যদি শতকরা একে চলে আসে আপনি আগামী এক সপ্তাহে প্রতিদিনই লক্ষ্য করবেন এটার মধ্যে আরো পরিবর্তন হবে এতে বোঝা যায় মার্কিন জনমত বিশেষ করে প্রচার মাধ্যম নির্ভর এই প্রচার মাধ্যম অনেক
এই অগঠন ঘটতে পারে যেটা হয়েছিল 2008 2010 এর নির্বাচনে জি আমাদের প্রধান বার্তা সম্পাদক তুশার আব্দুল্লাহ বার্তা প্রধান তুশার আব্দুল্লাহ তিনি এখন আমেরিকাতে রয়েছেন তিনি বলে प्रक्रियाटन पोस्ट एलिटन डोनल्ड ट्राम्प मात्र एक शतांश भोटे पीछे आज पैंतालिस शतांश एर बहरे जुक्तरज्य भित्तिक संबदमाम विबिसि तारा एक जरिप चालीये से देखीजे विबिसर जरिपे क्योंकि डोनल्ड ट्राम्प कि पीछे आटी ऊनपचास शतांश भोटे हिलारि क्लिंटन और चल्लिस शतांश भोट पे डोनल्ड ट्राम्प जरिपे दूटी फलाफल আমরা এখানে দেখি এখন স্যার জরিপ যে বিষয়গুলোর উপরে নির্ধারিত হয় এবং কিছুটা প্রভাবিত হয় সেটা হচ্ছে যে দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর যে মতামত বা তাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যগুলো আমরা খেয়াল করেছি সেখানে হিলারি ক্লিনটন তিনি বিশেষ করে অভিবাসী ইস্যুতে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন আর ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক বিপরীত মন্তব্যগুলো করেছেন আমরা যদি হিলারির মন্তব্যগুলো একটু দেখি সীমান্তে কড়াকড়ি বাতিল করতে চেয়েছেন নির্বাহী আদেশে অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষমা এবং নাগরিকত্ব প্রদান ব্যক্তিগত সরকার উদ্যোগে গড়ে ওঠা অবৈধ অভিবাসীদেরকে বন্দিশালা বন্ধের উদ্যোগ নেওয়ার কথা হিলারি কিন্তু বলেছেন তিনি হিলারি ক্লিনটন আরও বেশ কিছু মন্তব্য তিনি করেছেন বিভিন্ন সময়ের যে জনসংযোগে প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার পাশাপাশি তাদের উপর আস্থা রাখার কথা উনি বলেছেন এবং ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে গিয়ে একটি সাম্প্রত একটি সামগ্রিক অভিবাসী নীতি প্রণয়নের কথাই প্রথমবারের মতো তিনি বলেছেন অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে মন্তব্যগুলো বা বক্তব্যগুলো আমরা বিভিন্ন সমাবেশ देखी से हिलारिर ठीक उल्टो बला जाए मध्य सीमांत कड़ाकड़ी आरोप करार कथा मेक्सिको सीमान देवाल तैर प्रतिश्रुति दिए मुस्लिम देशगुलो नतून अभिबासी ग्रहण क्षेत्र में कठोरता आरोप कथा क्यों डोनल्ड ट्राम्प से क्षेत्र में देखी हिलारिर एकदम विपरीत अवस्थान डोनल्ड ट्राम्प क्यों तरह आरोप बे कैकटी मंत्य पे एर मध्य प्रेसिडेंट हिसाब से प्रथम एकश दिन मध्य ही अवैध जरा अभिबासी जुक्त राष्ट्रे रही तक के फेरत पाठान कथा सब देश तरह नागरिक दे फिरत अस्वीकृति जाना तर जुक्तराष्ट्रे अबाध चलाचल निषिद्ध करार कथा এই যে স্যার বিভিন্ন সময়ে দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী যে বিভিন্ন রকম মন্তব্যগুলো করেছেন তার প্রেক্ষিতে তো স্যার জনমত জরিপগুলো হচ্ছে তাহলে আমরা যেটি উদারনৈতিক মনোভাবের হিলারি ক্লিনটনকে একটু দেখি কিছুটা কিছুটা যেটি কড়া মনোভাবের ট্রাম্পকে দেখি কিন্তু তারপরেও জনমত জরিপে কেন ব্যবধান খুব কম স্যার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাভুটির মধ্যে একটা ঘটনা প্রাধান্য বিস্তার করে সবসময় সেটা হচ্ছে যিনি প্রার্থী তার ব্যক্তিত্ব এবং তার রেকর্ড সেটার পরে হচ্ছে তাদের যেগুলো বলে ইস্যু এই যে সমস্যাগুলো এক্ষেত্রে পরিষ্কার ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নীতি নিয়েছেন সেটাকে আমেরিকায় রক্ষণশীল নীতি বলে এটা হচ্ছে আমেরিকার মনে রাখতে হবে মোট ভোটারদের শতকরা চৌষট্টি জন সাদা ভোটার আমেরিকায় কিন্তু তার বাইরে যারা আছেন আমেরিকাতে ক্রমশ বাইরে থেকে লোক এসে এখানে অভিবাসী হয়েছেন তাদের মধ্যে মেক্সিকান বা ল্যাটিনো যাদেরকে বলে দক্ষিণের যারা স্প্যানিশবাসী তারা আছেন মুসলিমরা আছেন এবং ইউরোপেরও নানা অঞ্চল থেকে আসা আছেন এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হিলারি ক্লিনটনের জনপ্রিয়তা ওখানেই বেশি যেমন বারাক ওবামার নির্বাচনের সময় আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটাই এবং ওবামা যেহেতু কালো তখন একটা প্রচার চলেছিল আপনি মনে আছে যে বলছে যে তিনি মুসলিমও বটে তার নাম হচ্ছে বারাক হুসেইন ওবামা এবং তার বাবা কেনিয়ান এবং তিনি বড় হয়েছেন ইন্দোনেশিয়া এবং হাওয়াইতে লক্ষ্য করার বিষয় আলাস্কা এবং হাওয়াই যেটা আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা যেখানে তিন চারটা করে ইলেকট্রাল ভোট সেগুলি তো ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে আছে তাতে বোঝা যায় কাঠামোটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন কোন এলাকা কনজারভেটিভ হবে কোন কোন এলাকা একটু প্রোগ্রেসিভ হবে তো এটা পরিষ্কার যে আমেরিকায় প্রোগ্রেসিভদের একটা প্রাধান্য ছিল এখন আমেরিকা সংকটে পড়েছে লক্ষ্য করছেন তারা উভয় দলই বলছে যে আমেরিকা এখন তার মহত্ব হারিয়ে ফেলেছে বিরাটত্ব হারিয়ে ফেলেছে এখন তাকে আবার বিরাট করে তুলতে হবে তাকে মহৎ করে তুলতে হবে মানেটা কি দেশটা একটা সংকটে আছে এই সংকট থেকে উদ্ধারের এই সংকটের লক্ষণ হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পলিসিগুলো যে আমেরিকা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপগুলি নেয় তাহলে এটা তার সংকটের 
পরিমাণ কে বাড়াবে কমাবে না জি স্যার যে সবাই হিলারি ক্লিনটন যেটা বলছেন যে আমি অভিবাসী সম্পর্কে একটা নীতি গ্রহণ করব সেই কারণে অভিবাসীরা তার পক্ষে এখনই দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্বে যদি আমেরিকাকে দাঁড়াতে হয় এক ঘরে না হতে হয় তাহলে হিলারি ক্লিনটন যে পলিসি গুলো নিয়েছেন সেগুলি বেশি আমেরিকাকে সাহায্য করবে সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন সাদা ভোটাররা কোন দিকে আচরণ করে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সেটার উপর নির্ভর করছে আমার মনে হয় যে আট তারিখ পর্যন্ত আসলে পর্যবেক্ষণেই রাখতে হবে কে আসছেন হাতি এবং গাধার যে দৌড় তাতে কে সফলতা পেতে যাচ্ছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আমরা শুনছিলাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সার্বিক দিক নিয়ে কথাবার্তা আগামীকাল নতুন কোন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব দেখার আমন্ত্রণ রইল দর্শক আমরা আসন্ন মার্কিন নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশ্লেষণ দেখলাম একইভাবে আগামীকালও আপনাদের সঙ্গে আমরা যোগ দেব আন্তর্জাতিক সময় আরও যা দেখবেন পাকিস্তানের বিরোধী নেতা ইমরান খান সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেশ কয়েকজন আটক পিটিআই এর অবরোধ রুখে দিতে কঠোর অবস্থানে সরকার দিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের চার ভারতীয় কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করেছে ইসলামাবাদ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানাই ডন এর আগে ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানের কূটনীতিক মেহমুদ আখতারকে বহিষ্কার করে দিল্লি তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ আনা হয় তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে মেহমুদ বলেন পুলিশ তাকে জোরপূর্বক আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং আইএসআই এর সঙ্গে জড়িত থাকা সংক্রান্ত একটি লিখিত বিবৃতি পড়ে যেতে বলে পাকিস্তানও অবশ্য পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে এক ভারতীয় কূটনীতিক বহিষ্কার করে ইসলামাবাদের অভিযোগ দুদেশের চলমান উত্তেজনা ঘনীভূত করতে ভারত ইচ্ছাকৃতভাবে মেহমুদকে বহিষ্কার করেছে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ পিটিআই এর তথ্য সচিব আন্দালিব আব্বাসকে মঙ্গলবার আটকের পর ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ আন্দালিব আব্বাস সহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা শাফকাত মাহমুদ ইয়াসমিন রশিদ মঙ্গলবার অর্ধ শতাধিক পিটিআই কর্মীকে নিয়ে করাং রোডের একটি তল্লাশি চৌকি অবৈধভাবে অতিক্রমের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দিলে দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এ সময় আন্দালিব সহ কয়েকজন কর্মী সমর্থককে আটক করে বানিগালা এলাকার কাছে একটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় আটক করার সময় নারী পুলিশ কর্মকর্তারা দুর্ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেন আন্দালিব দলীয় প্রধান ইমরান খান দোসরা নভেম্বর ইসলামাবাদ অচল করার ঘোষণা দিলে কঠোর অবস্থানে যায় প্রশাসন পানামা পেপার্সে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের পরিবারের সদস্যদের নাম উঠে আসায় তার পদত্যাগের দাবিতে এই গণসমাবেশের ডাক দেন ইমরান খান আন্তর্জাতিক সময় আরও যা দেখবেন চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে কয়লা খনি বিস্ফোরণে নিহত পনেরো শ্রমিক এখনও নিখোঁজ আরও আঠারো জন আইএস এর কাছ থেকে মসুল শহর পুনরুদ্ধারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার দাবি করেছে ইরাকের সরকারি বাহিনী এ অবস্থায় আইএস জঙ্গিদের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যু দুটির যে কোনো একটি বরণ করে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হায়দার আলাবাদি এদিকে আইএস বিরোধী লড়াইয়ে অস্ত্র হিসেবে হোয়াইট ফসফরাস ব্যবহারের অভিযোগ করে বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর আশঙ্কায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইরাকের মসুল শহরের কেন্দ্র থেকে মাত্র এক কিলোমিটার পূর্বে অবস্থান করছে ইরাকি বাহিনী এবং কুর্দি পেশমার্গা যোদ্ধারা দু হাজার সালে আইএস জঙ্গিরা মসুল শহর দখলের পর এই প্রথমবারের মতো তারা শহরটির একেবারে কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে মসুলের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে সোমবার কাছের গ্রাম বাজোয়ায় ঢুকে পড়ে জঙ্গিদের ওপর আক্রমণ চালায় কয়েকশো ইরাকি সেনা এ সময় আইএস সদস্যরা কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও এক পর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় একই সঙ্গে ইরাকি সেনারা শহরের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলেও জানানো হয় এর আগে টাইগ্রিস অর্থাৎ দজলা নদীর পূর্বাঞ্চলে মসুল শহরের একাংশ পুনর দখলে অভিযান শুরু করা হয়েছে বলে ইরাকের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় আমাদের সদস্যরা মসুলের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বাজোয়াই ও কোকজালি আইএস এর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর এবার আমরা মসুলের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছি ইরাকি যৌথ বাহিনীর মসুল মুক্ত করার এই অভিযান এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিজয়ের আশাবাদ শোনা গেছে প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদির কণ্ঠে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে হাজির হয়ে তিনি মসুলের আইএস জঙ্গিদের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান নয়তো মৃত্যুকে বেছে নিতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন এর মধ্যে সামরিক অভিযানের কারণে মসুলের কেন্দ্রে প্রবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট বাসিকা শহরের খুব কাছে অবস্থিত আবু জার্ব এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা ওই এলাকা ছেড়ে গেছে বলে জানায় গণমাধ্যম বাসিকা শহরের আশপাশের গ্রামগুলোর বাসিন্দারা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে এদিকে আইএস বিরোধী লড়াইয়ে অস্ত্র হিসেবে হোয়াইট ফসফরাস ব্যবহারের অভিযোগ করে বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর আশঙ্কায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তবে উল্টো চিত্র দেখা গ
চীনের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে একটি কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে অন্তত 15 শ্রমিক এছাড়া এখনো নিখোঁজ রয়েছে অন্তত 18 জন সোমবার দেশটির ইয়ং চুয়ান জেলার লাইসু টাউনশিপ এলাকার জিন সাংগৌ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণ ঘটলে আটকা পড়েন খনিতে কর্মরত 33 শ্রমিক এই সময় দুজন শ্রমিক ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হন বলে জানা গেছে নিখোঁজ 18 জনকে উদ্ধারে 200 বেশি উদ্ধার কর্মী ও দমকল বাহিনীর সদস্য অভিযান পরিচালনা করছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম ভারতের নয়াদিল্লিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 32 তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে কংগ্রেস পার্টি। এ উপলক্ষে সোমবার দলের সহসভাপতি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ও উপরাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ হামিদ আনসারী সহ দলের অন্যান্য নেতারা। 1984 সালের 31 অক্টোবর নিজ বাসভবনে দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা গান্ধী। এ পর্যন্ত আবারো জানিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো আবারো উত্তপ্ত জম্মু কাশ্মীর পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে দুই শিশু সহ নিহত সাত আহত অন্তত আট নয়াদিল্লি থেকে চার কূটনৈতিক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ইসলামাবাদের নির্বাচনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণদের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই দুই প্রার্থী প্রত্যাশে পূরণে ব্যর্থ বলে মত জরিপে মাত্র 1 শতাংশ পিছিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মসুল পুনরুদ্ধারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার দাবি ইরাকি বাহিনীর বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যুর আশঙ্কায় অ্যামনেস্টির উদ্বেগ এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ের